গত পর্বে তোমাদের জন্য আমি একটি ধাতা দিয়েছিলাম সঠিক উত্তর অনেকেই দিয়েছ আমি বলেছিলাম তার মধ্য থেকে দরজনা নাম আমি ঘোষণা করব ধাতাটির সঠিক উত্তর দাতা প্রথম দরজন হচ্ছেন ইসরাফিল খান গুড টিচার তিনি একজন গণিতের শিক্ষক আসলে সে এই আমার চ্যানেলের প্রত্যেকটি ভিডিও সে সবার আগে দেখে এবং শেয়ার করে ঠিক আছে এরপরে আছে ফারহান মুস্তাফি অপসরা আবু নুমান শিশির সুমাইয়া নীলু রফিক শেখ মিথিলা শমশের ইমন হাওলাদার সহ আরও অনেকেই কমেন্ট করেছ তারা আমার এই ভিডিওটা দেখে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করছো তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ভ্যাক্টর যুগের সামান্তরিক বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং অবস্থান ভ্যাক্টর ব্যাখ্যা করতে পারবে ভ্যাক্টর যুগের সামান্তরিক বিধি ও এ সিবি একটি সামান্তরিক এখন এই সামান্তরিকের ও এ ভ্যাক্টর এ দ্বারা সূচিত করলাম এবং ও বি ভ্যাক্টরকে বি দ্বারা সূচিত করলাম সামন্তরিকের এই দুটি সন্নিত বাহ ও বিন্দুতে কিন্তু স্যাদ করেছে তাহলে এই দুটি সন্নিত বাহর স্যাদ বিন্দু হতে যে কর্ণ ওসি কর্ণ তৈরি হইল এই কর্ণটাই হচ্ছে এই সন্নিত দুটো বাহুর যুগ ফলের সমান অর্থাৎ ভ্যাক্টর এ প্লাস ভ্যাক্টর বি তাহলে আমরা সামন্তরিক বিধির সূত্রটা হচ্ছে কর্ণ কর্ণের মানটা কিভাবে বের করব দুটি সন্নিত বাহুর যুগ ফলের সমান অর্থাৎ কর্ণ হবে ও এ প্লাস ও বি ও সি কল্ট হবে ভ্যাক্টর এ প্লাস ভ্যাক্টর বি তাহলে কি সামন্তরিক বিধির দুটি সন্নিত বাহ কি যদি আমরা এ ভ্যাক্টর একটা বি ভ্যাক্টর ধরি তাহলে কর্ণ ও সি ভ্যাক্টর ভ্যাক্টর ও সি হবে এই সামন্তরিক বাহু দুটো যুগ ফলের সমান আমরা একটা প্রমাণ করে দেখি সামন্তরিক বিধি কিন্তু এই ত্রিভুজ বিধি থেকে এসেছে ধরো এই ত্রিভুজে এই ত্রিভুজ ত্রিভুজ ও এ সি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি অনুযায়ী আমরা কি লিখতে পারি ও থেকে দেখো তো এ তাহলে ও এ প্লাস এ থেকে সি এ সি আরেকটা দিক রাশি কি এ থেকে ও থেকে সি ও সি তাহলে এখন আমরা এখানে কি লিখতে পারি ও এ প্লাস এ সি যেহেতু সামন্তরিক তাহলে সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল তাহলে এ সির পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারি ও বি এ সির পরিবর্তে লিখতে পারি ও বি আর ওর দিকে ও সি এখন আমি যদি মান বসাই ও এর মান আমি কি ধরেছি ও এর মান এ আর ও বির মান কি ধরেছি বি কি পেলাম আমরা তাহলে ও সির মান কি পেলাম কর্ণ ও সি সমান এ প্লাস বি কর্ণ ও সি সমান সমান এ প্লাস বি তাহলে আমরা এখান থেকে ত্রিভুজ ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি থেকে আমরা সামন্তরিক বিধিটা প্রমাণ করতে পারি অবস্থান ভ্যাক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই অবস্থান ভ্যাক্টর দিয়ে এই অধ্যায়ের কিছু অঙ্ক আছে যেগুলো আমি প্রমাণ করব অবস্থান ভ্যাক্টর দিয়ে আমি আজ এই অবস্থান ভ্যাক্টর আলোচনা করতে চাইছিলাম না আসলে যখন যে সমস্যাটা করা হয় তখন ওই সমস্যার জন্য কি কি বেসিক জানা দরকার সেগুলা জেনে নিয়ে তারপরে অঙ্কটি করলে সুবিধা হয় আমি চাইছিলাম যে অবস্থান ভ্যাক্টরের অঙ্গগুলো যখন করব তখন এটা আলোচনা করব যাই হোক আমি যেহেতু এখন ভ্যাক্টরের বেসিকগুলো কিছু কিছু করে বেসিকগুলো তোমাদের জানানোর চেষ্টা করছি তাহলে এই জন্য আমি যা যেগুলো আর কি সাধারণত লাগে এই অধ্যায়ের মোটামুটিভাবে সেগুলো তোমাদের সাথে আমি একটু আলোচনা করছি তারপরে যখন আমি কোন সূত্র ব্যবহার করে ভ্যাক্টরের কোন রুলস ব্যবহার করে কোন সমস্যাটি কখন করছি তখন আমি অবশ্যই সেগুলো আবার রিপিট করব সমস্যা নেই তোমরা এখন এটা জানলে সুবিধাটা কি তোমরা বাসায় এখন বসে বসে এগুলো ভালো করে আরও চর্চা করবে রিসার্চ করবে তাহলে দেখবা যে তোমার সহজ হয়ে গেছে পরবর্তীতে যখন আমরা অঙ্কগুলো সলভ করবো তখন তুমি সহজে করতে পারবে অবস্থান ভ্যাক্টর হচ্ছে কোনো ভ্যাক্টর মূল বিন্দু সাপেক্ষে অবস্থান ভ্যাক্টর হয় ধর সমতল একটি বিন্দু আমি ও নিলাম আরও দুটি বিন্দু এ আর বি নিলাম এখন আমি ও এ এবং ও বি যদি আমি যুগ করি ও এ এবং ও বি যদি আমি যুগ করি তাহলে এই ও এ ও বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর আমি ধরলাম এ অর্থাৎ এই অবস্থান ভ্যাক্টরটা কিন্তু এ বিন্দুর এ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর এ কার সাপেক্ষে মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে ঠিক সেম মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে 
B बिंदुर अवस्थान फैक्टर O B अमी धर लाम B तले धर निलाम अमी O A A फैक्टर एवं O B B फैक्टर ख्याल कर बात कुनो फैक्टर अवस्थान फैक्टर किंतु कुनो मूल फैक्टर मूल बिंदु शापे क्यों है इखाने O A A बिंदुर अवस्थान फैक्टर O बिंदुर शापे के अब ठीक सेम B बिंदुर अवस्थान फैक्टर ए मूल बिंदु O A शापे के अर्थात a बिंदु अवस्थान फैक्टर a b बिंदु अवस्थान फैक्टर b এখন যদি আমি ab যোগ করি তাহলে এই ab এর অবস্থান ফ্যাক্টর কি হবে এটাই আমাকে বের করতে হবে তাহলে ab এর অবস্থান ফ্যাক্টরটা কি দাঁড়াবে এখানেও আমরা ভেক্টর ত্রিভুজের যোগবিধি ব্যবহার করতে পারি o থেকে a o a আবার a থেকে b একই দিকে সূচিত রেখা অর্থাৎ এখান থেকে তুমি এ তে গেলা আবার এ থেকে বি তে গেলা তাহলে সরাসরি আমি আবার ও থেকে বি তে গেলাম কি হলো ও বি এখান থেকে আমরা এ বি এর মান বের করব তাহলে এ বি ইকুয়াল টু কি হবে ও বি ভেক্টর মাইনাস ও এ ভেক্টর সুতরাং ভেক্টর এ বি সমান ও বি এর মান কত বি মাইনাস ও এর মান কত এ তাহলে AB ভেক্টরের মান হলো b a তাহলে AB ভেক্টরের মান হলো b a এইটা তোমাদের ভালো করে জানতে হবে দেখো এই ভেক্টরটা কিন্তু বিপরীত ক্রমে বসেছে তাহলে AB এর অবস্থান ভেক্টর b a খেয়াল করতে হবে বিপরীত ক্রমে বসেছে তাহলে অবস্থান ভেক্টর কিন্তু বিপরীত ক্রমে আসে অর্থাৎ অন্তবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস আদিবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর সহজে মনে রাখা শর্টকাট হচ্ছে যে যদি এ বি এর অবস্থান ভেক্টর বলে তাহলে তুমি অবস্থান ভেক্টর ওই ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে লেখবা অবস্থান ভেক্টর তো ছোট হাতের এ বি সি ডি তাহলে ধরব আমরা তাহলে যখন এ বি এর অবস্থান ভেক্টর বের করতে বলবে তুমি উল্টা করে লিখবা মাইনাস দিয়ে অবস্থান ভেক্টর সম্পর্কে আরো আলোচনা আছে যখন আমি অবস্থান ভেক্টরের অঙ্কগুলো করব তখন আরো বিস্তারিত আলোচনা করব অন্ততপক্ষে তুমি এইটা জানো কমেন্টে खाता कलम बिल्कुल रहता हूँ मधर आवारे खाने आमी दूसरी अवस्थान फैक्टर देवो आमी एक खान C D C D ये अवस्थान फैक्टर क्यों होगा तुमने आमर कमेंट करे कमेंट बोलते जाना है भाई C D ये अवस्थान फैक्टर क्यों होगे आर C D बोलते कि वो ये बिंदु छापेक्ष है माने A B C D ये जो दो अवस्थान PQ এর অবস্থান ভেক্টর কি হবে এই দুইটি ভেক্টর তোমরা আমাকে কমেন্ট করে কমেন্টে জানাবে তাহলে আজ এ পর্যন্তই ভেক্টরের যে আমরা আলোচনাগুলো করলাম তোমরা এখন বই এগুলো ভালো করে আর বই আরো সুন্দর করে ভালো করে দেওয়া আছে এগুলো তোমরা এখন বই খুলে ভালো করে পড়বে এবং সেগুলো বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে আমরা কি কি আলোচনা করেছি স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি কিভাবে প্রকাশ করতে হয় ধারক রেখা আলোচনা করেছি সমান ভেক্টর বিপরীত ভেক্টর শূন্য ভেক্টর ভেক্টর ত্রিভুজের যোগ বিধি ভেক্টর ত্রিভুজের বিয়োগ বিধি ও সামন্তরিক বিধি অবস্থান ভেক্টর আমরা জানলাম আশা করি এই বেসিক থেকে তোমরা এখন ভেক্টর মোটামুটি পড়তে পারবে এবং বুঝতে পারবে সামনের ক্লাসে আমি এই ভেক্টরের অনুশীলনের সমস্যা সমাধান করব তাহলে আমার চ্যানেলটি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তী ক্লাস পেতে আমি তো আজ শুধু বেসিক আলোচনা করলাম এরপরে যখন আমরা ভেক্টরের অনুশীলন করতে যাব তখন এই ভেক্টরের এই বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগাবো সূত্রগুলো কাজে লাগাবো তখন দেখবে যে ভেক্টর আরো সহজ হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ